ஹலோ எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டிஃபன் பாக்ஸ் லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நான் இந்தியாவிலேருந்து சார்ஜாவுக்கு திரும்ப வந்தாச்சு திரும்ப வந்தாவே நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பொட்டி பிரிக்கிறது தான் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க இது தாங்க நான் வாங்கிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இது நாலுமே பிரியாணி எப்போவுமே நான் நைட்டில் தான் டிக்கெட் போடுவேன் ஸோ தட் ஈவினிங் நான் வந்து பிரியாணி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி பார்த்துக்குவேன் ஒரு வெட் கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மா செஞ்சு கொடுத்த அதிரசம் எங்கள் அம்மா முறுக்கு அதிரசம் இதெல்லாம் பயங்கரமாக ஸ்பெஷலாக பண்ணுவாங்க இதுவும் எங்கள் அம்மா பண்ணதான் முறுக்கு வந்த அன்னைக்கே ரெண்டுமே காலி ஆகிடுச்சு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த வத்தல் நான் இந்த இதெல்லாம் வந்து நான் சந்தையில் வாங்கினேன் திருச்சி சந்தையில் இதுவும் மோர் மிளகா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சந்தை விளாக் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் தரேன் போய் பாருங்கள் அப்புறம் இந்த ஊரில் ஒன்று நல்லா கிடைக்காது அப்படின்னா புளி மட்டும்தாங்க புளி அவ்வளோவா நம்ம ஊர் டேஸ்ட்டுக்கு இருக்காது ஸோ நான் புளியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இதெல்லாம் என்ன கேன் அப்புறம் என்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு இட்லி சட்டி இருக்குது இது சின்னதாக ஒரு இட்லி சட்டி வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் இது என்கிட்ட இல்லை பணியாரம் ஊற்றுறதுக்கு சட்டி இதை நான் இப்போ தான் வாங்கிட்டு வரேன் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் தாங்க நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான் மட்டும் வந்ததுனால என்னால் அவ்வளோவா எடுத்துகிட்டு வர முடியல எங்கள் நான் இங்கே கம்மியாக தான் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் கரண்டிலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் இங்கேயே கிடைக்கும் பட் என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஊர்லேருந்து வாங்குறது ஒரு தனி சந்தோஷம் தானே அப்புறம் இது பட்டர் பாக்ஸு ஆக்சுவலாக பட்டர் வைக்கிறதுக்கு நான் இது வாங்கிட்டு வரல என் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏதாவது பிரெட் சாண்ட்விஜ் இந்த மாதிரி வச்சு அவருக்கு கொடுத்து வர்றதுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது அப்புறம் வழக்கம் போல் அப்பளம் வத்தல் இது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஓடுவீங்க இதெல்லாம் வீட்டிலே செஞ்ச ஐட்டம்ஸு ஆக்சுவலாக நான் இது எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவேன்னா ஃப்ளைட்டில் அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணுற நேரத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பசிக்கும்னு கேட்டாக்க நான் எடுத்து எடுத்துகிட்டு வருவேன் எப்போவுமே என் பேக்கில் இருக்கும் ஹேண்ட் லக்கேஜில் அப்புறம் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் சக்தி பிராண்டில் இருந்து ஆச்சி சக்தி நான் இது இது ரெண்டுமே நான் வாங்குவேன் அப்புறம் நான் இங்கே வந்து தோசைக்கல் வந்து இரும்பு தோசைக்கல் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க சப்பாத்தி கட்டை வந்து உடஞ்சிருச்சுங்க ஒரு சைடு அதனால் இன்னொன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் ரொம்ப நாள் நான் ஆசைப்பட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு இரும்பு கடாய் ஒன்று வாங்கியாச்சு ரொம்ப நாள் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இரும்பு கடாய் ஒன்று வாங்கிட்டு வரணும்னு இதுவே ஒரு ஒன்றரை கிலோ கிட்ட இடம் இடம் அடைச்சிருச்சு விலையும் அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும் நாங்கள் எது வாங்குறதா இருந்தாலும் மங்களன் மங்களில் தாங்க வாங்குவோம் ரேட்டும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற எல்லா சைஸ்லேயும் எல்லா கலர்லேயும் அவைலபுளாக இருக்கும் அங்கே ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே மங்களன் மங்களில் தான் போவோம் இது வந்து ட்ரை சில்லி அங்கேயே மாடியில் நான் காய வச்சு காம்பு கிளியை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இது ச எல்லடை என் வீட்டுக்காரருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இது அப்புறம் இது பனங்கற்கண்டுங்க பனங்கற்கண்டு வந்து நல்லா மிக்சியில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் நான் எப்போவுமே இந்த சீசனில் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு பாலில் கலந்து கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது எங்கள் வீட்டில் டீ குடிக்கிற ஒரே ஆள் என் வீட்டுக்கார் மட்டும்தான் அவருக்கு போகிறதுக்காக சின்னதாக ஒரு கைப்பிடி செட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தவா ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் நான்ஸ்டிக் தான் இது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் இது வந்து பலகா கட்டை இது எதுக்கு அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து மிக்சி கிரைண்டர் இது எல்லாமே இது மேலே தான் வைப்போம் ஏன்னா அவ்வளோவா தண்ணி பற்றமாக இருக்கிறதுக்காக இது இது நான் மிக்சி வைக்கிறதுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் சில மிஷின் வாஷபிள் மேட் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா பாய் இதுவும் நான் வந்து பொன்மலை சந்தையில் தான் வாங்கினேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு இந்த கிளைமேட்டில் இதை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கீழே போட்டு உட்கார்றதுக்கு 
கீழே கா தரையில் கால் வைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு இருக்கு கிளைமேட்டு ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தது அப்புறம் துபாய்க்கு ஒரு பார்சல் கொடுக்க வேண்டியது இருந்ததுங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ரோடு ஈவினிங்கே கொடுத்தாகணும் அதில் நிறைய ஸ்பீட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் கொடுக்கலான்னு கிளம்பிட்டோம் பட் ரோடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நாள் பெஞ்ச மாதிரி இப்படி ஆயிடுச்சு நாங்கள் சார்ஜா டு துபாய் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா வழியாக தான் போவோம் எப்போவுமே ஏன்னா டிராஃபிக்காக டிராஃபிக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த சைடுனால ஸோ இந்த சைடு நாங்கள் வந்தோம் ரொம்ப நல்லா மாட்டிக்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணிங்க கார்லாம் இன்ச் பை இன்ச்சாக தான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது எங்களால் திரும்பவும் முடியல ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு இந்த சைடு சின்ன கார் எல்லாமே மாட்டிக்கிச்சு ஆக்சுவலாக உள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிடுச்சு அதனால் நகத்தை கூட முடியல அப்படியே ஸ்டக்காக நின்றுச்சு சில கார்ஸ்லாம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ குளத்தில் அப்படியே கார் நகர்ந்து போகிற மாதிரியும் இருக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் ரெண்டு மூணு நாள் லீவே விட்டுட்டாங்க இதனால் நாங்கள் மழைனால லீவு அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் கடைசியில் ரோடை பார்த்தா அவ்வளோ டிராஃபிக்கு இதனால தான் லீவ் விட்டுருந்துருக்காங்க இந்த கார் பாருங்கள் நல்லா மாட்டிக்கிச்சு தண்ணியில் நகர்த்தவே முடியல ஆக்சுவலாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வழியாக நாங்கள் போனோம் அப்படின்னா வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே நாங்கள் ரீச் ஆகிடுவோம் துபாய்க்கு அதனால நினச்சி நாங்கள் போனோம் பட் இங்கேருந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகிடுச்சு இங்கே என்ன இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட்லி கார் அசசரிஸ் தாங்க இந்த தான் நிறையா இருக்கும் இங்கே இந்த கார்லாம் பாருங்களேன் முழுகிடுச்சு அப்படியே பாதி காருக்கு தேவையான அசசரிஸ்லாம் கிடைக்கிறது இங்கே தான் ஸோ இது அதனால தான் இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க முக்காவாசி கடையில் வந்து தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு இங்கே என்ன ஒரு பெரிய ட்ராபேக்னாக்க மழைநீர் வடிகால்னு சொல்லுவாங்கள்ல நம்ம ஊரில் அது இல்லைங்க இங்கே ஏன்னாக்க இங்கே நார்மலாக நேச்சுரலாக மழை அவ்வளோவா கிடையாது இவங்க வந்து க்ளவுட் சீடிங் பண்ணி தான் வந்து மழை வர வைப்பாங்க அதுவும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அந்த கிளைமேட் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு போயிடும் பட் குளிருன்றது இருக்கும் இவங்க இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இவங்க க்ளவுட் சீடிங்கும் பண்ணிட்டாங்க நேச்சுரலாகவும் இந்த மாதிரி மழை கொட்டிடுச்சு ஆக்சுவலாக இது ஒரு நாள் மழை தான் அதுக்கே இந்த ஊர் தாங்கலை மழைநீர் வடிக்கால் இல்லாததுனால இவங்க வந்து பம்பு வச்சு மோட்டரில் தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சு வேறு இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி தான் ரிமூவ் பண்ணாங்க வித்தின் த்ரீ டேஸில் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் இதோட பெரிய ட்ராபேக் ஆகிடுச்சு அப்படியே குளத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்ததுங்க இங்கெல்லாம் நகரும் போது இங்கே ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா சாக்கடை தண்ணி இதுவும் கலக்காதுங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மெல்லோ ஒரு அருவறுப்போ இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாள் சாக்கடை தண்ணி கலக்காததுனால பாருங்களேன் இது எல்லாமே ரோடு எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் துபாய் பக்கத்துல வந்தாச்சு நாங்க இங்க சார்ஜால மட்டும் இல்லைங்க துபாயில எல்லா ஏரியாவுமே இந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கு துபாய் மெயின் துபாயில தான் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்திருக்கு சார்ஜால இது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லலாம் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸில் இந்த மாதிரி மழையும் கிடையாது இந்த மாதிரி கிளைமேட்டும் கிடையாது ரெக்கார்ட் பிரேக் இந்த இயரு சிக்னல் போஸ்ட்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு என்னால் கார் விண்டோ சீட்டை என்னால் ஓப்பன் பண்ணி வைக்க முடியல தண்ணி வந்து உள்ளே அடிக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இருந்தது தண்ணி ஸோ சார்ஜா லாஸ்ட் வீக் இப்படி தாங்க இருந்துச்சு அதான் அவங்கள்ட்ட காட்டணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க தண்ணிலாம் இல்லை இப்போது 
குழந்தைங்க நார்மலாக ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒன் வீக்காக ஃபைனலாக நாங்கள் போய் ரீச் ஆனது ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு போல் தான் போய் ரீச்சே ஆனோம் துபாய்க்கு ரீச் ஆகிட்டு பார்சல் கொடுத்துட்டு நாங்கள் வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நான் நைட்டு வர்றதுக்கு ஸோ இனிமேட்டு நீங்கள் வெளியில் கிளம்பணும் அப்படின்னா டிராஃபிக் பார்க்குறதோட இந்த மாதிரி ரோட் ரோடோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு கிளம்புங்க இந்த ஒரு மந்த்துக்கு சார்ஜாவில் துபாயில் இருக்கிறவங்கள சொல்கிறேன் நீங்கள் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம் வரும்போதும் சரி இப்படி தான் இருந்தது குழந்தைங்க எல்லாம் காரிலே தூங்கிட்டாங்க கா கார் பார்க்கிங்கிலேருந்து மறுபடியும் ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகிறதுலேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுச்சு அன்றைக்கி ஸோ இதை தாங்க நான் உங்கள்கிட்ட காட்டணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த மாதிரி எங்கள் ஊரை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் இந்த வ்ளாகே ஆரம்பித்தேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னாக்க என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ